里遇，未曾如将空内，成败恩仇恨爱。怎去删改？重幻变的世代，既然难得你在，何事天地偏偏换我来？谁和谁推公引荐，苦绝翻海？谁和谁最深刻挂，但未敢爱。谁祈求星风血雨，再种花开，热血赤胆，从无可替代。横越长空，越深海，用时归去有来，渐慢从一刹张开。后必更精彩，岁月尘灰染于岁，故事总有你在。记住，如果要分开，再回来。也许云信不够胆量，一直不下手。我们的刺客不知等到何时。也对啊，那岂不两难？所以，与云信合作未尝不是一个办法。起码我们知道云信何时何地下手，一切在掌握之中，就万无一失。我马上去通知云信，组成我们的臭皮匠三人小组。等一等，我还有些担心，不知道云信有多痛恨诸葛亮。他有的时候很紧张，诸葛亮很欣赏诸葛亮。有些猜不到的，我不能让他知道我的想法。我只想知道他的想法。军师不愧为军师啊！提定，想一想，稳当多了。嘿，云信兄，请。韩军师，你叫我来，就是同意成立臭皮匠三人小组，展开我们的大计划。先喝口茶。别让人打扰我们讲话。对，秘密计划不可以让别人知道。禀军师，此处无人。嗯，那我们可以明说了。啊，茶煮好了，却忘了拿糕点。韩军师，你只顾茶和糕点，这怎么行啊？别浪费大家时间，赶快谈谈三个臭皮匠怎么对付一个诸葛亮。对付诸葛亮。哦，一定要，一定要怎么样？我们一同想个好计谋出来，胜过诸葛亮，挽回面子，赢回主公对我们的信任。其实，除了要挽回面子和赢回主公对我们的信任，还要，还要如何？你，你当真呢、啊？你要杀诸葛亮？看我的表情，有多么的认真。我恨不得现在，立刻。干掉他！年轻人，别冲动，喝口茶冷静一些。我年轻的时候，也像你这样，为了黎民百姓很冲动。我曾经想过拿刀去杀曹操，但是冷静下来之后，我想，凡事都不简单，凡事更应该要考虑周全。想想自己，是否想太多，或者想想自己是否想太少。正所谓。停一停，想一想，稳当多了。是的，停一停，想一想，是稳当多了。那我也回去停一停，想一想。军师果然厉害呀、啊，不拒绝也不答应，没有给了答案，又好像给了他答案，高明至极呀、啊！以方才所见，云信似乎势在必行啊。可能会，也可能不会
，殷县兄弟有事吗？韩军师，经你指点之后，我绞尽脑汁想了几夜，终于想到一个停一停、想一想、稳当多了的完美杀猪计划。如何进行了？我在诸葛亮老婆的贴身婢女巧莲身上打听到，诸葛亮老婆的姨婆来到荆州，诸葛亮会陪他老婆。探望他老婆的姨婆，之后会自己先回来，途经黑风岭。他最喜欢在那边看云海，那边四野无人，周围都是悬崖峭壁。只要我们暗中埋伏，趁他一个不留神，一把推过去，<笑>他必死无疑。这是神不知鬼不觉，是不是天衣无缝啊？完美至极呀、啊！年轻人，凡事都要考虑清楚，瞻前顾后方可成大事。已经前后左右都想清楚了，韩军师认为还有什么破绽？当你以为自己没破绽，便是最容易露出破绽之时。年轻人，喝口茶，冷静些，想一想，停一停，想一想，瞻前顾后。军师啊，云信这次的计划确实十分周详，比我们找刺客更可行啊！别再兜圈子了，勿错过大好机会，跟他合作吧。这两行字，拿去挂房里。嗯，小心没伤，身防有诈。为何诸葛先生尚未归来？他之前说昨夜便归，会不会留下多陪姨婆一日呢？军师从不让私事影响公事，况且他提议延迟一日开此军机大会，应一时赶回，还说让我们等他。难道云信当真下手把诸葛亮解决了？这样最好。我真的什么都没做过。嗯、韩军师，你在柴房干什么呀？偷柴呀？开玩笑的，云溪，你真的什么都没做过？真的。王长史说把油灯打破了，我真的什么都没做过。云溪，在我们面前，在柴房里，你可实话实说呀。此次计划，正如你所说过的，天衣无缝啊。什么计划？哎，你那个杀猪计划呀？杀猪计划。将军府要杀很多山猪吗？你那天跟我韩军师说过的，我和军师都听得清清楚楚的。哦，你记性好，直接告诉我是什么计划吧。你，你们别这么认真。我讲话有时候很认真，有时很不认真，根本哪句真哪句假，我自己也不会分。韩军师啊，不要再偷拆了。嗯嗯嗯嗯，开玩笑的。才过了几日，态度完全转变，居然吊我们的胃口。诸葛亮失踪跟他有没有关呢、啊？我也是难辨真伪呀。已过三日了，诸葛亮仍音信全无。主公已派人去他姨婆那查探过，说诸葛亮早已经走了。诸葛亮真的有可能永远的走了？难道音信真的下手了？应该是。音信。云溪，哎，胃口很好啊，是，心情好，胃口自然好。为何心情好呢？没有了眼中钉，爱我眼，心情当然好了。眼中钉？你的意思是，就是这根眼中钉啊，钉在我床头，睡觉的时候非常碍眼，拔掉之后真是痛快。可是我又不好意思把它丢了，毕竟是将军府的公务嘛。万一被人捡到，说是犯罪证据，说毁坏公务怎么办呢？啊，怎么处理呢？哎，韩军师，对呀、啊，交给你，由你处理好吗？有劳，谢谢，吃饱饱，该去干活了。
似是而非的方法耍我是吗？这个司马云信胆子真大。军师息怒，他得意不了多久。我每日都留意他，他每日都抢着出去办货，一去去大半天，但是每次回来都两手空空，只要跟着他，真相便会大白了。好，我跟着你，看你葫芦里卖的什么药。哎，云信，你又去办货啊？昨天你才刚办完哦，我忘了买毛笔，谋士们等着用，所以要去买。我买了。哇，这种毛不好，那些谋士很挑剔的，还是我去买吧。哎，我跟你一起去啊，看你在哪儿买，下次我自己就能去买。啊，王刚史刚才一直找你，你做错什么事情了？没有啊，真的，你赶快回去看看吧，你完了，你完了，再不走你真的完了，碍手碍脚。韩军师，马博士。都小弱，他办货不应来草林，有古怪。嗯。我不会让你死的痛快，要慢慢玩死你。吃个包子吧。哎呀，没拿好，我妈教过我，不能浪费食物。吃个泥沙包吧，老一副俏样。俏给我看、啊，别吃别俏啊！别别，俏啊，俏啊，俏啊！俏啊！吃你都俏，杀我！真会折磨人呢，看来他很痛恨诸葛亮。折磨他有用吗？要杀了诸葛亮，才能有无后顾之忧。此地自有人，正是杀诸葛亮的大好时机。我进去杀了他。嘿、哎，小心为上。慎防有诈，军师担心是陷阱，静观其变。三个时辰都没任何变化，应该不是陷阱。当真，军师，此地如此僻静，四野无人，确实是杀诸葛亮一了百了的大好时机。能如此顺利，能毫无风险，错过了机会就没了。云心这么玩，不知道最后敢不敢杀诸葛亮啊？万一不敢，如何是好啊？我说的没错呀、啊，我进去杀了他。哎，小心为上。慎防有诈是吗？可看起来不像有诈呀！我就不信我一出去就被人抓了。螳螂捕蝉，黄雀再好，到时候死的不是诸葛亮，是我们。谋害军师乃死罪。听一听，想一想，军师，你会不会想的太多了？你这么想下去，想到八十岁都杀不了诸葛亮。我不会冒险，我不要十拿九稳，我要十拿十稳。主公，你二人看似甚疲惫，出了何事？我们担心诸葛军师的安危，所以睡得不安稳。我们何尝不是啊？听到军谋校尉传来的消息，我更加担忧。有消息？有消息说，在辽东见过诸葛军师，也有人说在豫州见过他，甚至远至西域，也有人说见过军师。几个地方相隔甚远，我们一时之间难以调配人手，一一搜寻。为此，召大家来看如何解决。主公。虽然人手不够，但我们不能放弃任何找到诸葛军师的机会。嗯，这当然，但我们从何着手啊？我们应该集中人力，由最有可能的辽东开始，从上而下顺路找下去。先辽东，后豫州，最后西域。这也不行，那也不行。军师，世上岂有十拿十稳的办法啊？不想肯定没有。不是不想，是根本想不到啊。只要云信还折磨诸葛亮，就还有时间。不对啊，万一诸葛亮松绑跑了？万一有樵夫经过救了他，哎呦，万一……够了，想想如何杀他吧。啊，不是你去杀的，就是我去杀。不对呀、啊
，正好我们找的那个刺客到了，可以让他说过不行，慎防有诈，刺客被捕，顺藤摸瓜，一样会受牵连。总说小心为妙，慎防有诈，十拿十稳，不杀诸葛亮啊，就十拿十稳，保证不被牵连。正是这句话，不杀诸葛亮。军师，我没听错吧？不杀诸葛亮，但是要杀关着诸葛亮那个云信。只要云信一死，没人知道诸葛亮在哪儿，没人拿食物给他了。不用多久，诸葛亮那个卧龙先生就会变成一条饿死的虫。但是你刚才说，万一那个刺客被抓到，顺藤摸瓜，一样会知道是我们所指使。我们只不过指使刺客杀害加害诸葛亮的人而已。军师果然想的比周祥还周详，终于让我想到十拿十稳。哎，去粮仓点货也要我去，将军府就一个家丁吗？哎呀，帽子戴了太久，有点痒。哇，老兄，是不是杀错人了？啊啊啊啊啊啊啊啊果然万夫莫敌赵子龙啊！哎哎，果然有诈呀！刺客去杀云信，原来赵子龙早已埋伏，轻而易举制服刺客。已经严刑拷问，便是由我们指使。这回我们死定了，如何是好军师？冷静，别惊慌。很快就会有人来抓我们去审问，到时候你别说话，有我会答。韩良，主公要见你二人。韩良，你们两个竟收买刺客杀云信，你别想再狡辩了。杀手已招认，由你指使。是我要杀云信，我这么做，也是为主公先发制人，以报以报。因为云信就是谋害诸葛军师的凶手。云信要谋害诸葛军师，为何？云信埋怨军师，不招揽他为谋士。云信提议军师纳妾，遭军师痛骂。审讯云信当日，军师直斥其非，云信反骂他一场。主公你也在场，积怨是动机，但证据呢？证据在我手中。诸葛亮，你个死人头，等天收！诸葛亮死包子，诸葛亮死死诸葛亮。主公，字里行间便能看出。云信有多痛恨诸葛亮？既然如此，你早知他有谋害军师之心，为何不立即上报？此时没立即告知主公，这点的确是我之过。但因为云信当初是由我招揽过来，他竟做出这等事情，我不想让人知道我教导无方。这令我难辞其咎。至于我掉以轻心，不相信云信又付出实行的胆量，错上加错。因此，唯有杀了这个畜生，才得以弥补我的错。如果要选嫁祸天王，我一定选韩军师你。我句句属实，是你要谋害诸葛军师。我是贪玩写的，真相是我偷听到你跟马球商量要杀害诸葛军师，所以嫁祸给我。你口说无凭，有没有证据？我可有证据。你真的很聪明。当我知道有把柄在你手里的时候，我想来想去都想不到怎么破解，说出来又怕没人信，想捅都大了。还好，终于让我想通了，不怕你奸诈。我要逼你进账。云信来跟我说他的反击计划，我答应跟他合作。不止诸葛军师答应，连主公关将军、张将军也答应了。我们一起说好了。韩军师，到这个时候你不得不认输了吧？我没做过任何事，我没说过要杀诸葛军师。的确是。你的确是一只最狡猾的老狐狸，每次想骗你说出来，你都说一些模棱两可，说了等于没说的对白，的确抓不到你的把柄。所以我叫云信再找你一次，做个完美的杀人计划给你听，就是那个杀猪计划。只不过你还是没有被骗，反而叫我不要冲动，其实是想引导我自己动手，你就不会牵扯在内。于是我跟云信说，要转变，就是转变策略。吊你胃口，还记不记得那根眼中钉啊？我突然失踪，韩军师，你肯定以为云信实行了他的杀猪计划。我又故意假装行为古怪，经常跑出去办货
，好奇心一定会驱使你跟踪于西。就这样，你就上当了。你看见诸葛军师还没死，有机会可以杀他。一大块肥猪肉摆在面前，你一动手，就会暴露你的真面目。只不过，你真的超厉害，超谨慎，超小心，等了足足三个时辰都不进去杀人。可怜的赵将军喂蚊子喂了三个时辰。诸葛军师说，虽然那次不成功。可是，只要你要杀他，你肯定会动手。你不知道云信何时会杀我，而你想尽快把我杀了，但恐防有变，你又谨慎到要十拿十稳，最后让你想到，倒不如杀云信，就能十拿十稳。说的好听点，超谨慎、超小心的你终于出手；说的难听点，超胆小的你，终于出手。你们，你们只是猜测。你们没有证据，我有证据。你还嘴硬，一场精密的心理大战还要证据吗？你输了，诸葛军师。你一开始决定跟踪云溪，你就注定会输。你输就输在心怀不轨。我心怀不轨，在竹林小屋外，若你心怀不轨冲进来杀我，赵将军就会当场将你抓住。你输，返回将军府。你没将事情上报，让主公知道，也正因为心怀不轨，想要我死，你又说，当日我跟你说有诸葛军师的消息，问你如何解决，是给你悬崖勒马的机会。可惜你始终没说出，诸葛军师在竹林小屋中，但我们从何着手啊？在下认为，我们应该集中人力，由最有可能的辽东从上而下，顺路赵家。你心怀不轨，要诸葛军师死。主公，韩良之罪，求主公开恩，主公饶命啊！你们谋害军师罪大恶极，拖出去斩！主公，主公，主公，主公,主公饶命啊！主公，主公饶命啊！主公，你早知今日，何必当初？主公，导致今日这种情况，孔明也有责任。文人相亲，自古以来，这件事是我处理不当，韩军师才会怀恨在心。诸葛军师，不用这么大方。他妒忌你是他小气，他要你死罪有应得。云信，凡事都有两面。多年来，韩军师辅助主公，为匡扶汉室尽了不少力，功劳不可抹杀。主公，请念在多年的恩情，求主公免他们死罪。求主公开恩，求主公开恩啊！诸葛军师心胸广阔。宅心仁厚，金可饶恕要杀自己的凶手。玄德真是佩服的五体投地。你们死罪可免，活罪难饶。我判你们终身囚禁，让你们用一生的时间好好反省，静思己过。谢主公不杀之恩，谢主葛军师不杀之恩。他能必定诚心改过，否则必遭天诛地灭。诸葛军师，云信，你有事要吩咐我，等你一起品茶。我不行啊，我们这些家丁。云信，来坐。我们很久没好好清谈了。我之前一直骂你，哎，只是误会。这次我们合作成功，跟以前一样。我知道我有时候说话是很难听。死人头，死包子，很有趣。不过我像包子吗？哦，不像，不像。来，云信。我敬你。若不是因为你，恐怕我已遭毒手。这不算什么，就算是别人，我也会这么做的。你帮过我，我会记在心中。以后你要继续帮我。我跟主公谈过，由今日起，你就是我的谋士。你的谋士？你不愿意？愿意，当谋士就不用道士了。你从今天开始，就是我老板，是我顶头上司。你真的信任我吗？你真的认为我能帮你？你聪明又机灵，只要适当运用，你会成大器，有一番作为。我明白，你意思是叫我不要乱来，任意妄为，专心做事。其实，与你的大智慧相比，我那些算不了什么。我以后会专心用心跟你学习
。我很高兴听到你这句话。我不敢再乱来了。你对夫人很专一，这种绝顶好男人上哪找啊？我会好好跟你学习。人需要互相学习，互相启发。你跟着诸葛军师办事，还是搬来西乡这边比较方便。哎，哪一项都好，最主要是从家丁七人房搬回单人房，爽。司马博士，在下先行告退。好。哎，等等。啊，王长史啊，你能不能呃再叫我一次啊？司马博士。<笑>你叫的好好听，<笑>你去办事吧。哎呀，王长史啊，司马博士，拜拜。耶<笑>、yeah, ！我终于成为诸葛亮的入室弟子了。不对呀、啊，以后大家翻看历史，发现诸葛亮有个徒弟叫司马云信，资料不详。而且没什么功绩，哇，多没面子啊，多丢脸啊！妹妹啊，我成为诸葛亮身边的谋士了，威不威风啊？反正也回不去了，我决定在这里发展我的事业，干一番大事。你之前不是说蝴蝶效应会改变历史吗？我跟你说，不是蝴蝶效应，是云性效应。我要改变历史，做个大人物。还有啊，我手机的电量没剩多少了，可能再发几个短信就没电了。见不到你们，我很想你们。你要乖，帮我照顾老爸老妈，还有弟弟。不行，我是男人，要做大事，我要改变历史。为身一番，为身一番，为身一番。会了，啊，云溪，啊，糟了，糟了，糟了。嗯，妹妹呀、啊，你觉不觉得今天的茶特别甘甜呢、啊？因为有人的心情特别好啊。为何啊？因为人家的云信大哥立下大功，又当了谋士。怎么了？你应该高兴才对啊。是不是你的云信大哥对你不好，不理你呢？不是啊，其实，其实，我有好几天没见到云信大哥了。原来那是心中过于牵挂，神不守舍。云信他刚刚才当回谋士，肯定比较忙。是啊，夫君今早还召集他们召开军机大会呢。不过应该快要开完了，夫君还答应过我和妹妹午后一起去赏花。啊，对呀。谋士开完军机大会，应该就没事了吧？是啊，桑柔啊，你不用陪我们去赏花了，你自己去找云信吧。桑柔谢过两位夫人，桑柔先行告退了。嗯。那个云信狡猾诡辩，桑柔单纯善良，我担心他会被云信欺负。有何办法？桑柔啊，对他情有独钟。有我和姐姐看着他，应该没事吧？嗯。啊，我饿了。云溪兄，你饿了？让我和周平兄请你吃饭，当是欢迎你加入。哎，欢迎饭呐、啊，好一头啊！不知道你喜欢吃什么呢？嗯，喂喂喂，吃火锅。啊？吃吃火锅？我家乡的特别吃法，准备个火炉，上面呢放一锅清汤，想吃什么煮什么。肉啊，菜呀、啊，海鲜呐、啊，河鲜呐、啊，煮熟就吃。最开心的是一群人围着，一人拿着一双筷子煮啊吃啊，一边吃，一边聊天，一边喝酒，多爽啊！好啊，听起来很有趣啊。<笑>我家乡大家都爱吃啊，一说就想吃了。走吧。啊、云溪兄弟，还是我跟周平兄两个人去吃火锅吧，不妨碍你。嗯，门喽。<笑>云信大哥，呃，这么有空啊？啊，主公陪着大夫人和二夫人去赏花，我不用服侍他们。呃，这么好啊！你有当谋士了？啊，你最近一定很忙
我们很久没见了。是啊，最近比较忙啊，我还赶着去。桑柔，好羡慕你啊！大夫人、二夫人准你放假，让你可以跟司马魔术到处玩，我真的很羡慕你啊。好啦，知道了，不打扰你们了。<笑>蔡云信大哥，你说赶着去哪儿啊？哦，赶着跟你去一个没人看得到我们的地方。为何要去没人看得到的地方？你说呢？没人看到就不会被打小报告说我不理你，没人看到就可以闪。哎，走吧，没人看得到的地方很难找，走吧。哇，怎么走到哪儿都有人呢？不要紧。哎，谈情说爱通常都很肉麻，没人听到比较好。是吗？哎，知道为什么他们那么老还那么恩爱吗？因为他们，他们自由恋爱啊！说对一半。那另一半原因呢？他们一定是奉行了我家乡第二条规条：男女之间要给对方空间。空间？就是自己一个人的空间，没有人烦你，想做什么都可以。一个人啊？云信大哥，你是不是觉得我烦着你？还用说吗？害我不能去吃火锅。怎么会呢？只不过，男女恋人整天见面，很快会烦，很快会闷的。一段时间不见面，会更想念对方。见面的时候，啊，感情会更好。不见面比见面好。是啊，就拿诸葛先生跟他老婆来说，分开一阵子，现在感情多好啊！依我说呢，这对老爷爷老奶奶肯定很久没见。当真？肯定没错。小别胜新婚嘛。哎，提新婚还早，因为现在呢，我要趁年轻做大事，帮诸葛军师打赢曹操。呃，什么福还是？云信大哥，你真的很有抱负。说的对，男人要有大志。所以现在呢，正是我的奋斗时期，更加需要私人空间，这样更加要少见面了。真的要少见面？你真是善解人意啊！那就事不宜迟了，马上实习吧，练习给彼此私人空间。那你呢？就去那边，我呢，就去那边。不要回头看啊，看不到呢，会更想念对方，以后的感情啊，就会更好。嗯，来，一、二、三，转身，不要回头看啊。你和云信一起出去玩，这么快回来，不可以玩太久，要给对方私人空间。啊，什么间？就是说大家要少见面。居然这样！还有啊，原来大家见得越少，感情就会越好，对大家都有好处。云信说的，他还说目前是奋斗期，他要干一番大事业。也对，我不应该整天烦着他。切，他说你就相信？当然相信。他聪明，而且他说的话也很有道理。你真的很喜欢他。司马没事，六义会馆派人送封信给你。六义会馆，真的是美丽。他回来了，要约我见面，一见相思之仇啊！喂，我要去唱 K， 你们两个慢慢吃啊。唱 K。唱 K 依依姑娘，今日有失水准，是不是要见我心乱如麻呢？<笑>开玩笑的，别生气，别生气，你乖，我进去跟你道个歉 ，say 个 sorry。司马公子。怎么在那边？那里面那个……呃，大夫人，大夫人，司马公子这一曲只因天上有，但是依妮只是一个普通民间女子，实在配不上公主
，因你以后不会再见你，大家缘尽于此，告辞。缘尽。走吧，女儿。很舍不得吗？过眼云烟。桑柔呢？绝对海枯石烂。是吗？是。是你就不会来找那位姑娘了。我和大夫人广播眼线，你的一言一行，我们全都知道。我们准桑柔休息，是想让你们两个人在一起。你竟然敢丢下她一人？不是，我想要找人弹弹曲，唱唱歌而已。可是桑柔又不懂音律，所以我就只好。我懂，我弹你唱啊！不敢，不敢。听说你要桑柔给你更多私人空间，不要她来找你是吗？是这么说过。你想要私人空间，我给你。棺材只能躺一个人，够私人空间吗？我们说过，你若辜负桑柔，会死得很惨呢、啊。收回你的仇恩令牌，再送你一副上等棺木。呃，不用破费了，我马上去找桑柔，好好对她，好好陪着她。云信大哥，你不是说我们之间要有私人空间吗？哦，那我也说过，一段时间不见会更加想念，只是刚才那段时间没见。已经想念跟你在一起的时间了，但是你又说要奋斗，要干一番大事业，你不怕我妨碍你啊？哎，那么多时间，奋斗也不能斗一整天嘛，是奋斗妨碍我们才对。哎，公子看看，很漂亮的。哎，这个正好，很适合、啊。来，买个金镯子给你。不对呀、啊。你的袖子那么长，啊，这样好了，买个金牌给你，挂在你的胸前，他们两个人就知道我对你好了。哪两个人？哦，呃，秋蝉还有冬霜嘛，他们很八卦，老爱讲我们，让他们羡慕一下也好啊。云溪大哥，不用买了，我平时要做粗重功夫，不方便带着太多金饰。不用替我省钱。过来看，正宗的襄阳米粉，正宗的襄阳米粉呐！咦，有襄阳米粉卖，怎么这么好？有什么好？襄阳米粉是襄阳的特产，蔡夫人一向不准向外出售，现在新爷也能买到。哦，那买啊！为什么摇头啊？想买就买嘛。那我买。姑娘想买什么？我们这儿有襄阳米粉，哎、昨天丫鬟就是丫鬟，这可是襄阳特产呐、啊。<笑>回去之后呢，记得做给大夫人、二夫人吃啊！还有啊，记得说是跟我出来的时候我买的。好的，多谢你，云信大哥。哎，不用选了，全买了。哎，那我进去做事了。待会儿见。嗯。哎，我的私人空间，我的美丽，废了，全都废了。这两个不是死巴巴的小弟。来干嘛？蔡夫人准许襄阳的米粉在新野售卖，我带新野的百姓多谢蔡夫人。襄阳和新野都是荆州的地方，我们大家都是一家人，有些东西应该一起分享。啊，我夫君一向都是这么教导我。啊，可惜他的病已药食无灵。一公长说：“不会，贤兄会吉人天相。”我也如此盼望，但我们不能不做好准备。万一我夫君一走，荆州一定要有人继承，不然就会大乱的。蔡夫人无需忧虑，两位公子都能担当大任，都能继承。我的看法不同，齐儿虽然是长子，但优柔寡断，并非智理之才，是吗？相反，我的从儿文韬武睿，是荆州牧的最佳人选，是吗？但是从儿是幼子，而且又年轻，我怕有人反对。倘若有皇叔你们这群老臣子辅助他，就没有人敢生事端，我能安心了，荆州官民也能安心的。原来蔡夫人有此想法，你的支持是很重要的。我希望你在我夫君面前说说我从儿的优胜之处，因为我夫君最信任你了。贤兄是一个有主见的人，根本无需玄德提供意见。皇叔。我知道你们新野土地不足，你有意开垦西郊。我从而不止金玉行军打仗，农务也是他所长。我可让他帮你完成大街，而且不只是西郊，就算要开垦东郊也无不可。开垦土地的事太长远，
目前最重要的就是贤兄的病情，我要尽快寻找良医。我立即去找医工长谈谈。刘王叔，刘王叔，你不想再谈其他的事了吗？蔡夫人，你也尽快返回襄阳照顾贤兄吧。失陪。主公，既然蔡夫人到处拉拢游说重臣支持刘琮，显然刘表对荆州牧的继任人选尚未决定。应该是。如果刘琮继任，死八婆就变成一人独大，对新野的打压只会变本加厉。他之前已想让我们去镇守江夏，还好被军师化解。二公子确实不是担任荆州牧的人选。那么，大公子呢？你们说呢？大公子并无大将之才，要是太平盛世尚可。曹操在北，孙权在东，随时开战，大公子未必能应付。嗯，毕竟还是死八婆兵力较强。照这么说，死八婆够霸道，反而能够顶得住啊。有道理，不错。军师，你说呢？荆州牧要统领万民，必以仁德为先，以仁德治国，百姓才能过好日子。大公子正是仁德之选，而且他是长子，长幼有序。孔明认为。大公子才是适合的人选，军师之言正是玄德的想法。启禀主公，荆州特派使者求见，快传。是，你们先行退下。哦，是是，大公公。我们主公想请刘将军秘密到襄阳一趟，请刘将军连夜启程。好。你退下。是。贤兄，贤兄，你保重身体。我在想，贤兄在苦恼继承荆州牧之事。正是。我这件事确实不容易。要找个合适的人选，确实艰难呐。你有人选吗？有。贤兄属于大公子还是二公子？我要将荆州。让给你，让荆州给我。是。谁和谁推功引战，苦绝花艳海。谁和谁痴心刻骨，但未敢爱。谁祈求星风血雨，再尽花开。热血赤胆。